నలభై రెండు రోజులు ఇప్పటికీ నాలుగు వందల గ్రామాలకు పైగా నాలుగు వందల చోట్ల మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇచ్చి ఇవ్వడం జరిగింది నాకైతే ఇలాంటి కష్టకాలంలో ఉన్న జనంలో ఉండాలి మిగతా టైంలో వాళ్ళు బయటకు వస్తారు మనం వాళ్ళ దగ్గర పోగలుగుతాం ఇప్పుడు మనం బయటకు పోతే నాకు ఎక్కడ కరోనా వస్తుందని నేను ఎమ్మెల్యేలు భయపడే పరిస్థితిలో ఉన్నారు లేదా ప్రజలు కూడా ఏమైతే అని భయం ఉందన్నారు కాబట్టి ఎమ్మెల్యేలు కొద్దిగా జాగ్రత్త తీసుకొని ఒక ప్రజాప్రతినిధులు ఎమ్మెల్యేలు జడ్పీడీసీలో జడ్పీ చైర్మన్లో పోయి వాళ్ళ కష్టం మీద తెలుసుకొని ఎంతమందికి రేషన్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే చాలా మందికి రేషన్ రాలేదు అన్నారు మేము ఏం మాట్లాడితే అందరికి రేషన్ ఇచ్చినాం అందరికి పదిహేను వందలు ఇచ్చినాం మీరు ఇళ్ళలో కూర్చొని తిని కూర్చోవడానికి మీకు ఏం తిన్న జరుగుతలేదు అని ముఖ్యమంత్రి గారు పదిహేను వందల తోటి నెల రోజులు ఎవరైనా బతుకుతారా ముఖ్యమంత్రి కుటుంబం కానీ లేదా నేన లేదా ఇంకెవరైనా పదిహేను వందల తోటి ఎన్ని సరుకులు వస్తాయి పెరిగిన ధరల విషయంలో అదేవిధంగా పదిహేను వందలు కూడా రానటువంటి కుటుంబాలు అనేక ఉన్నాయి రేషన్ కార్డు లేక బియ్యం రానటువంటి కుటుంబాలు అనేక ఉన్నాయి ఇవాళ రేషన్ కార్డు ఉన్నా లేకుండా వాళ్ళు పని చేసుకునే అర్హత అవకాశం ఉంటే ఇవాళ కూలిపోయినా వాళ్ళు మంచి ఫుడ్ తినేటోళ్ళు కూలిపోకుండా మీరు ఇళ్ళాలనే ఉండండి అంటే మీరు అన్నాక మరి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇవ్వాలి కదా ఇవ్వలేదు ఇవాళ షాపులు మాత్రం బార్లు తెరిచారు ఇక మా అన్నలు అక్కల మీద ఎవరి దగ్గర ఉన్న పుస్తకాలు ఉన్న బంగారం ఇప్పుడు గుంజుకొని ఇప్పుడు కూరగాయలు ఇచ్చిన ఈ కూరగాయలు ఇంకొకడ పోయి అమ్ముకొని అయినా పోయి సారా తాగుతారు బ్రాండ్ తాగుతారు మరి అసలు షాపులు తెరిపియలేదు డబ్బులు రాలేదు వాళ్లకు నిన్న పదిహేను వందలు వేసిన అంటే ఇవాళ షాపులు తెరిపిస్తారు ఇంకా వాళ్లకు ఏం లాభం ఇవాళ జనం కొద్ది కొద్దిగా అలవాటు అవుతుంది ప్రాంతానికి కూడా తగ్గిస్తా ఉన్నారు నలభై రోజుల కాలంలో చాలా మంది దూరం ఉంది కాబట్టి డబ్బులు లేవనో లేకుండా దూరం ఉందని తాగలేకపోయారు ఇప్పుడు దానికి కావాల్సి కొన్ని తెరిపించి ఇప్పుడు ఇంట్లో ఏమన్నా ఉంటే బియ్యం అమ్ముకొని తాగుతారు లేకుంటే ఆ పదిహేను వందలు గుంజుకుంటారు లాస్ట్ కో పుస్తకాలు తాడు అమ్ముకొని కూడా తాగే పరిస్థితి ఈరోజు గవర్నమెంట్ తీసుకొస్తాం దయచేసి నలభై రోజులు అలవాటు అయింది వాళ్ళకు మధ్యానికి దూరంగా అదే కంటిన్యూ చేయండి ప్రజలకు మంచి ఫుడ్ ఇవ్వండి మంచి నిత్యావసర వస్తువులు అందించండి ఈ ఊళ్ళలకు కనీసం సరుకులు రావట్లేదు అవి పంపించండి అంతేగాని మధ్యాన్ని పంపించి ఈ మత్తులో ముంచి ప్రజలు మరి అదే అనారోగ్యం కాదా లైన్లు నిలబడతారు కొట్లాడతారు లైన్ల కాదు ఇది సరైనటువంటి విధానం కాదు బంగారు తెలంగాణ చేయాలనుకున్నాం కానీ ఇట్లా ఈ కరోనా కాలంలో కూడా తాగుడు ఓపెన్ చేసి సాగుబోతులకు నిలయంగా చేసే కార్యక్రమం మంచిది కాదని ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియజేస్తాం